on pense à la Grèce ancienne comme l'origine de l'Occident, comme si c'était notre identité était là, en fait. Notre histoire, elle commence là. En fait, c'est une illusion. Il faut considérer les Grecs comme des Inuits ou des Papous, et ça, c'est l'expression de Pierre Vesperini, c'est-à-dire qu'en fait, comme une civilisation étrangère, et ne pas se laisser prendre par l'idée d'une continuité, l'illusion d'une continuité entre la Grèce et nous. Et comme tu l'as même dit très bien tout à l'heure, l'Afghanistan a tout autant de légitimité à se, rec à se recommander de la Grèce que l'Afrique du Nord, que l'Europe. On a tous autant, on est, on, notre origine, on peut très bien dire qu'on vient de la Grèce. Donc c'est pas vraiment l'origine de l'Occident du tout en fait, c'est juste une civilisation qui a été importante en effet, mais étrangère et oubliée. Et c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas se laisser avoir par les mots qu'on utilise. Parce que quand on est aujourd'hui, on, on dit démocratie, ça vient de la Grèce. Euh, théâtre, ça vient de la Grèce. Musique, ça vient de la Grèce. Philosophie, ça vient de la Grèce. Dramaturgie, ça vient de la Grèce. Donc on se dit, en fait, c'est les mêmes choses. Or, dans le détail, tous ces mots-là n'ont absolument rien à voir entre les usages qu'on en fait aujourd'hui et ceux qu'on en faisait en Grèce ancienne. 